everybody how are you uh, today our lesson in lesson 2 unit 7 is lesson 2 page 77 page 77 uh, warning to children warning to children warning it means التحذيرات اذا التحذيرات الخاصة بمين بالشلدرن بالاطفال okay <coughs> Talk about the pictures and work out the meaning of the new words. Okay. إذا راح نتكلم عن هذه الصور بعدين نشوف معاني هذه الكلمات. Look, what what's this? The first one. It's glass, but this is this one is what a broken glass. Broken glass. It means زجاجة أو كأس إيش مكسور. Number two. This is matches. Matches. Matches means كبريت. The next one is medicine. Medicine. Medicine means dawa. The next one, plastic bags. Plastic bags. Plastic bags. Here, akias, akias and nylon, yani. Akias plastic here. Number five, knives. Knives. Wa mufrad wa ish. Knife. Knife. Al jama knives. Sakakin. Pool. Pool. Al huwa berket al sibah. Tad. Now answer the question. All the things in the pictures can be dangerous for children. إذن كل الأشياء الموجودة في الصور هذه يمكن أن تكون إيش dangerous dangerous يعني خطيرة for children للأطفال. طيب which ones أي من هذه الصور اللي مرت معنا في الأعلى can make them sick. أي من هذه الصور اللي يجعلهم لمين للأطفال سيك يعني مرضى أي من هذه الأشياء يجعلهم مريضين لو تناولوها طبعا مثلا الدواء لو أخذوه بشكل خاطئ راح يجعلهم مريضين ميديسن طيب which ones can hurt them badly أي من هذه الأشياء يمكن أن يؤذيهم بشكل سيء ممكن broken glass okay. ممكن matches أيضا طيب uh, which ones can kill them أي من هذه الأشياء يمكن أن يقتلهم يقتلهم طبعا ايش؟ عندنا نايفز يعني هذه الاشياء. الان في عندنا قاعده بسيطه هي بنسميها الافعال او الضمائر المنعكسه. كيف يعني الضمائر المنعكسه؟ كلمه نفسه نفسها نفسهم انفسهم الى اخره، اوكي؟ كيف نحن بنستنتج هذه الضمائر؟ اذا اسم ريفلكتيف بروناونز، ريفلكتيف بروناونز يعني الضمائر الايش؟ المنعكسه. لاحظوا شي Hurt herself. نقول هي آذت من نفسها. إذا she hurt her her يعني لها self نفس فصارت herself نفسها with a knife. إذا آذت نفسها بسكين. طيب بالنسبة له هي he burnt إيش himself himself نفسه. إذا آذ نفسه with a match بعود الثقاب. طيب I ليش بقول I thought myself English عفوا uh, I taught myself English علمت نفسي اللغة الإنجليزية إذن I عم تأخذ إيش myself إذن she herself he himself I myself طيب ضلت عنا مثلا كلمة it لو كان فينا كلمة it ليش بقول itself طيب لو كانت عنا كلمة our بقول ourselves هذه جمعة مجموعة راح تمر معنا في الكتاب الثاني بعد قليل your yourselves them themselves وهكذا اوكي okay. طيب ننتقل للتمرين اللي في الاسفل هذا التمرين يجب كتابته على الكراسه لاحظوا ماذا سنفعل في هذا التمرين read these warnings and match them to the pictures in exercise a اذا اقرا هذه الوارنينجز هذه التحذيرات and match them وصلها الى الصور في الاعلى كيف يعني راح نوصلها الى الصور في الاعلى نكتب اولا على الكراسه الجمله الاولى وبين قوسين بنحط الجواب اللي راح نحطه، راح اعطيكم مثال. A put that down، ضع ذلك من يدك، ضعه اسفلا. You will cut yourself. You will cut yourself سوف طبعا cut هون معناها يجرح وليس يقطع. سوف تجرح نفسك. إذا ما هو الجواب؟ ضعها من يدك سوف تجرح نفسك. السكاكين صح؟ إذا السكين كلمة knives من وضعها بعد ما نكتب هذه الجملة نكتب بين قوسين نحط كلمة knives وهكذا في عنا ست جمل بدنا نوصلهم لست صور واضح؟ هذا بالنسبة للتمرين الأول ننتقل للصفحة التالية عنوانها هذه warnings ولكن لمين هوني؟ to parents 
اذا التحذيرات بشان مين الاهالي بشان الاب والام الاهالي الاباء لاحظوا read the poster poster يعني هذه الملصق او الصوره اللي بتكون بوستر اعلان and try to work out وحاول ان تفهم the meaning of any new words معاني الكلمات الجديده طيب خلونا نقرا الاعلان ونشوف ماذا لدينا where do most accidents happen where do where طبعا اين okay do most accident accident ما حوادث happen يحدث اين تحدث معظم الحوادث in the street في الشارع on the beach في الشاطئ at school في المدرسة اذا هذا سؤال الجواب كان no most accidents happen at home اذا معظم الحوادث اين تحدث في المنزل فلو جبنا لكم مثلا سؤال في الامتحان انه معظم الحوادث اين تحدث فالجواب وين at home في المنزل طيب don't let accident happen in your home don't let لا تدع الحوادث تحدث in your home في منزلك كيف هذه تحذيرات الاهالي طيب نقرا الجمله الاولى ونشوف always keep medicine out of the reach of children هذه ايضا راح نكتبها على الكراسي ان شاء الله اذا هذه الجمل كلها التحذيرات للاباء عنوانها warnings to parents في عندنا ست تحذيرات راح نكتبها ايضا على الكراسه مهمات جدا هذول لازم نعرفهم طيب اذا الاولى خلينا نشرح لكم اياها always keep always يعني دائما عم نستخدم كلمه always كثير انتبهوا لها always keep medicine دائما ابقي الدواء out of the reach بعيدا عن متناول مين children الاطفال number two لما يكون في عندنا نفي نقول never اذا هون always للاثبات never للنفي never let children play in the kitchen never let children play لا تدع الاطفال يلعبون في المطبخ Always keep knives away from children. دائما أبقى السكاكين إيش away بعيدة عن الأطفال. Four. Never let children play in the pools alone. لا تدع الأطفال play يلعبون in pools في المسابح في الأحواض السباحة alone وحيدين لما بيكونوا لحالهم. Never let children play with matches. لا تدع الأطفال يلعبون بإيش؟ ماتشز بأعواد الثقاب. Always keep a plastic bags. Plastic bags اللي هي أكياس النايلون. لا أو دائما أبقي أكياس النايلون out of the reach. Out of the reach يعني بعيدا عن متناول، بعيدا عن الوصول أو المتناول of children الأطفال. إذا هذه التحذيرات لمين؟ هذه بتكون للأهالي، واضح؟ إذا هذا كان بالنسبة للكورس بوك، رح ننتقل للورك بوك نشوف ماذا لدينا. إذا بالورك بوك لاحظوا الصفحة كم 76 76 Warning to children أولا complete the table رح نكمل هذه الجمل بكلمة self أو selves لما بتكون جمع لاحظوا نحن نقسم الضمائر إلى قسمين singular مفرد plural جمع singular أولا في عنا singular المفرد my إيش بنحط لها my self نفسي يور لما تكون انت للمفرد المخاطب قول يور ايش؟ نوضع كلمة سيلف، هيم سيلف، هير سيلف، طيب لما بيكون في عندنا بلورال جمع اور نفس هنا بدنا نقول اور سيلفز، لاحظوا كنت جمع كلمة سيلف هو سيلفز، اوكي سيلف سيلز، يور لما تكون انت قول يور سيلف ذيم ذيم سيلفز وهكذا. طيب الان لاحظوا هذا التمرين ما الذي يطلبونه منا؟ في عندنا نحن هون عندنا صندوقين طبعا الكلمات الصندوق الاول هي من الصور اللي مرت معنا في البدايه وبعدين في عندنا مجموعه من الافعال او الاجراءات اول راح ناخذ كلمه نبدا فيهم جمله جمله نحن في عندنا ست كلمات معناته ست جمل عندنا اوكي ناخذ مثلا الكلمه الاولى اللي هي جلاس الزجاج بعدين نختار فعل مناسب من هذه الافعال بنكتب الجمله مثلا جلاس جلاس كان كت ذيم الزجاج يمكن ان يجرحهم طبعا للاطفال كان كات اذا اخذنا احنا هون كلمه ايش اخذنا كلمه جلاس اخذنا كلمه معها كات يمكن ان نجرى ناخذ مثلا كلمه ماتش اوكي ماتش اللي هو الكبريت الكبريت يمكن ان يفعل ماذا اذا بنشوف نحن الكلمات الكلمات هن جلاس زجاج ماتشز الثقاب الكبريت ميديسن الدواء نايف سكاكين بولز المسابح بلاستيك باكس اكياس النايلون الافعال اللي بيرن يحرق كات يجرح درون يغرق مكسيك 
يمرض او يجعله مريضا كيل يقتل اذا راح نكتب هون عندنا ستة جمل اوكي ننتقل للصفحه التاليه warning to parents اذا تحذيرات الاهالي لاحظوا complete this conversation about the posters on page 78 of your course book اذا راح نكمل هذه المحادثه راح نستفاد من الجمل اللي كتبناها تمام هذه الجمل اللي كتبناها كلها راح نلاقي الاجوبه موجوده فيها لكن قاعدة في الاول في البدايه اذا بوزيتيف اند نيجاتيف وورنينجز اذا التحذيرات السلبيه والايجابيه نحن لاحظنا من خلال الجمل انه سوينا ايش سوينا يوز اولويز فور بوزيتيف وورنينجز نستخدم كلمه اولويز دائما من اجل التحذيرات الايجابيه شفتوا يوم نقول دائما ابقل كذا بعيدا عن متناول الاطفال الى اخره use never for negative warning ونستخدم كلمة never للتحذيرات السلبية مثلا never let children play with matches لا تدع الأطفال يلعبون بالثقاب وهكذا إذا لاحظوا في أن هون المحادثة مثلا never let children play with matches why not لماذا they will burn themselves لأنهم سوف يحرقون أنفسهم أوكي بعدها Keep always keep medicine كذا rather reach of children بدنا نقول انه ابقى الثقاب بعيدا عن متناول الاطفال why لماذا they will make كذا sick لانها سوف تجعلهم مرضى مثلا وهكذا فعلا نحن ايضا ست جمل راح نكملهم بالمفردات اللي اخذ اللي مروا معنا اوكي okay. اذا هذا كان واجبنا بالنسبة للصفحة 76 77 على الكتاب، بالنسبة للصفحات السابقة في الكورس بوك في عندنا الصفحة أولا كانت 77 سي بنكتبها على الكراسة بنوصلها، والصفحة 78 الصور الجمل الموجودة في الصور أيضا بنكتبها عنا على الكراسة. إلى هون رح نتوقف. Thank you very much. See you next time.